மதம் போற்றிலேயே எஸ்ஆர்பி கல்வி பண்புகளை கண்ணில போற்று பள்ளிகள் யாவையும் கைவது பார்த்து பள்ளியின் பேரை கேட்டால் சொல்லு எஸ்ஆர்பி ஏரி பயாலஜி குரூப் ஏ ஒன் பி பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் பயாலஜி குரூப் ஏ டூ மேக்ஸ் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் குரூப் ஏ த்ரீ அக்கௌண்டன்சி எக்கனாமிக்ஸ் காமர்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் அப்ளை ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பார் செவன் வில்லியனூர் மெயின் ரோடு கரிகலாம் பாக்கம் புதுச்சேரி செவன் எஸ்ஆர்பிஎஸ் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாணவர்கள் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் மாணவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் லாஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம வந்து எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் பார்த்துருப்போம் ஃபிசிக்ஸில் லாஸ்ட் கிளாஸ் எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் பாதி கொஞ்சம் லெசன் பார்த்துருப்போம் ஸோ அதனோட கண்டினியூஸ் நம்ம வந்து இந்த கிளாஸஸ் நம்ம பார்க்கணும் ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம வந்து எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸில் பேசிக்ஸ் பார்த்தோம் ஸோ எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ்லாம் எப்படி என்ன அது ஸோ எப்படி அதை ஃபைன் பண்ணாங்க எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்றத எப்படி ஃபைன் பண்ணாங்க ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டியில் கூலும்ஸ் என்ன கண்டுபிடிச்சார் கூலும்ஸ் அவரோட லா என்ன ஃபைன் பண்ணார் ஸோ எப்படி வந்து பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ்லாம் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னால் அட்ராக்ட் பண்ணும் அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்த்தோம் பேசிக்ஸில் ஸோ அதுக்கப்புறம் கூலும்ஸ் லா பார்த்தோம் ஸோ கூலும்ஸ்லாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா ஃபோர்ஸை வந்து கொடுத்து சொல்லியிருப்பாங்க கூலும்ஸ் லா ஸோ ஃபோர்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டூ ப்ரொடக்ட் ஆஃப் த டூ சார்ஜஸ் அண்ட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டூ ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தம் அப்படின்றத சொல்லியிருப்பார் த எஃப் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டூ கியூ ஒன் கியூ டூ டூ சார்ஜஸ் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க அது கூட யூனிட் வெக்டர் ஆர் வெக்டர் அப்படின்றத ஆட் ஆகுது அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இப்போ ரெண்டு ஃபோர் சார்ஜஸ் கொடுக்கும்போது அதுக்குள்ளே எவ்வளோ சார்ஜஸ் இருக்குது எப்படி ஃபைன் பண்ணுறது இப்போ ரெண்டு சார்ஜஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ எவ்வளோ சார்ஜஸ் இருக்குது அந்த சார்ஜஸில் ஸோ அதை எப்படி ஃபைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத ஒரு சம்மா நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க திஸ் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஸோ லாஸ்ட் லாஸ் இது வரைக்கும் பார்த்தோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஸோ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீயில் ஒரு சம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்ன சம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஸ்மால் சைஸ்டு identical equally charged spheres so identically equally charged spheres rendu small charges kuduthirukanga rendu charges me identical charges adha same a irukum abindranga identically uh, same sa charges are equally charged spheres rendu me equal charges ipo vandu adu vandu or 1 ampere charges irukku abina innor spheres um vandu 1 ampere charges dhaan irukum so rendu me equal charges spheres la irukum abdin solliranga So, in, uh, having a mass is 1 mg. So, one of the charges is how many masses are there? 1 mg. Uh, mass is there. 1 mg mass. Having mass 1 mg. Or hanging in equilibrium as shown in the figure. So, equilibrium is hanged. Two charges are added to equilibrium. So, Q is there. Positive charges. Here, Q is there. Positive charges. Two charges are equal to hanged. So, 1 mg. 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 So, the length of the each string is 10 10 cm so oru oru charges oda length string oda length pathina 10 cm kuduthirukanga appa inga enga irundhu hang pannirukangalo so anga irundhu charge oda length string length vandu pathina 10 cm so this is also in the string length also 10 cm so each length of the string is 10 cm and the angle theta is 7 degree so idoda angle pathina theta nu kuduthirukanga rendu thoda angle idu yen angle kuduthirukanga na nama string string pannum bodhu hang pannum bodhu இது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ரெண்டுமே என்ன பண்ணோம் ரிப்பல்சி பண்ணணும் ஸோ ரிப்பல்சி பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஆங்கிள் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஸோ ஆங்கிள் தீட்டா அப்படின்ற ஆங்கிள் இங்கே கிடைக்கும் ஸோ இங்கே அதுக்கு அதே அதே போல் தீட்டான்ற ஆங்கிள் இதோட ஆங்கிள் டிகிரி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா செவன் டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க ஆங்கிள் வேல்யூ இஸ் செவன் டிகிரி வித் த வெர்டிக்கல் ஸோ வித் த வெர்டிக்கல் லைனில் செவன் டிகிரி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கால்குலேட் த மேக்னட்யூட் ஆஃப் த சார்ஜ் இன் த ஈச் ஸ்பியர் ஸோ அப்போ எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்கும் இங்கே ஈச் ஸ்பியரில் ரெண்டு ஸ்பியர்லேயும் எவ்வளோ சார்ஜஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க சம் ஸோ சம்மை நீங்கள் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக நீங்கள் சம்மை போட்டுக்கலாம் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க சம்மில் அப்படின்றத நீங்கள் கரெக்டாக பட்டு க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் ஸோ டூ திரும்ப சொல்கிறேன் டூ ஸ்மால் சைஸ்டு ஈக்குவலி சார்ஜ் ஸ்பியர்ஸ் ரெண்டு ஸ்பியர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சார்ஜ் ஸ்பியர் ரெண்டுமே ஈக்குவலி மாஸ் ரெண்டு மாசும் ஈக்குவலாகவும் அதோ
இனி ஹெச் ஸ்பியரில் இருக்கும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஜியோட கிரா வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க கிராவிட்டியோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க தட் டென் மீட்டர் செகண்ட் யூனிவர்ஸ்னு சொல்லிட்டு அவங்க சம்லே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சம் இது நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபார்முலாவில் ஸோ அதனால் இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் இது எப்படி நம்ம போட போகிறோம் அப்படின்றத பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் சொல்யூஷன்ஸ் ஸோ ஸ்டூ டூ ஸ்பியர்ஸ் இஸ் ஹேங்கிங் இந்த ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஸ்விஷிங்லாம் வந்து ஹேங் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஹேங் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆகும்னா இதில் வந்து ஜீரோ டிகிரியில் இருக்கும் ஸோ ரெண்டுமே வந்து பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் அப்படின்றதுனால தான் என்ன ஆகும்னா ரிப்பல்சிவ் ஆகும்போது அதனோட ஆங்கிள் வந்து உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த வந்து செவன் டிகிரி அப்படின்ற ஆங்கிளில் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து நியூட்ரலாக தான் இருக்கும்போது நியூட்ரலில் ரெண்டுமே நியூட்ரல் சார்ஜஸ் தான் பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ்ன்றதுனால உங்களுக்கு வந்து ரிப்பல்சிவில் வரும் ஆனால் ரிப்பல்சிவ் வரும்போது உங்கள் ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு ஜீரோ டிகிரியில் தான் இருக்கும் ஜீரோ டிகிரியில் வந்து ரிப்பல்சிவ் ஆகிறதுனால ரெண்டு டூ சார்ஜஸ் உங்களுக்கு வந்து செவன் டிகிரி செவன் டிகிரி உங்களுக்கு வந்து ரிப்பல்சிவ் ஆகும் ஸோ வெர்டிகலி சின்ஸ் தே ஆர் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜஸ் பியர்ஸ் தேர் வில் பி ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் தம் ஸோ ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் அப்படின்னா ரெண்டுத்துக்குள்ள ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றாங்க தென் அண்ட் தே வில் பி அட் ஈக்குவலிபிரியம் வித் ஈச் அதர் அட் அண்ட் ஆங்கிள் செவன் டிகிரி வித் வெர்டிகல் ஸோ ரெண்டுமே ஈக்குவலிபிரியமா வந்து ரிப்பல்சிவ் ஆகிறதுனால அதனோட ஆங்கிள் ரெண்டுத்துக்குமே செவன் டிகிரி அப்படின்ற ஒரு இதில் வந்து உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகும் செவன் டிகிரி ஆங்கிளில் உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகும் அட் ஈக்குவலிபிரியம் ஈச் சார்ஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஜீரோ நெட் ஃபோர்ஸஸ் இன் ஈச் டைரக்ஷன் அப்போ வந்து ரெண்டுத்துக்குமே வந்து நெட் ஃபோர்ஸ் என்ன இருக்கும்னா ஜீரோ நெட் ஃபோர்ஸில் இருக்கும் அப்படின்றாங்க ஏன்னா ரெண்டுமே ஈக்குவல் சார்ஜஸில் வந்து உங்களுக்கு மூவ்மெண்ட் ஆகுதுல ஸோ ரெண்டுமே ஜீரோ நெட் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றாங்க வி கேன் ட்ரா ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் ஒன் ஆஃப் த சார்ஜஸ் பியர்ஸ் அண்ட் அப்ளை நியூட்டன் செகண்ட் லா ஃபார் த போத் வெர்டிகல் அண்ட் ரிசல்டல் டைக்ரேஷன் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் போனால் இப்போ மேக்னடியூட் சார்ஜஸ் அதாவது ஜீரோ நெட் ஃபோர்ஸ் இருக்கும்போது அதனோட டயக்ராம் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் நம்ம ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஃபார் ஒன் ஆஃப் த சார்ஜஸ் பியர்ஸ் அண்ட் அப்ளை நியூட்டன் செகண்ட் லா இப்போ ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் நம்ம ஜா ட்ரா பண்ணி அதில் வந்து நியூட்டன்ஸோட செகண்ட் லாவை நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் நியூட்டன்ஸ் செகண்ட் லா என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத நியூட்டன்ஸோட செகண்ட் லா கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை அப்ளை பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அதை ஃபைன் பண்ண போகிறோம் சிஸ்டம் இந்த மேக்னடியூட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து ஒரு டைரக்டில் ஸ்ட்ரிங் நம்ம ஒரு ஸ்பியர்ஸ் மட்டும் மேக்னடியூட் கொடுத்துருக்காங்க இதை வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ணி நம்ம இன்னொரு இதுக்கு போட்டுருவோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்பியர்ஸ்க்கு என்ன மேக்னடியூட் அந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது திஸ் இஸ் சார்ஜஸ் அதாவது பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இதோட ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த சைடு இருக்கும் ஆப்போசிட் சைடு இருக்கும் ஏன்னா இங்கே பாசிட்டிவ் இருக்கும் ஸோ இங்கே பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் ரிப்பல்சிவ் பண்ணுறதுனால இந்த ஃபோர்ஸ் இந்த சைடு இருக்கும் இந்த சைடு இருக்கும் ஸோ இப்போ எஃப்ன்றது ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதோட எக்ஸ் 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 திஸ் திஸ் இஸ் திஸ் இஸ் எக்ஸ் திஸ் இஸ் ஒய் டைரக்ஷன் திஸ் இஸ் எக்ஸ் டைரக்ஷன் திஸ் இஸ் ஒய் டைரக்ஷன் ஸோ எக்ஸ் டைரக்ஷனில் இதனோட டி சைன் திட்டா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒய் டைரக்ஷன் வேல்யூ வந்து டி காஸ்ட் திட்டா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க டீன்றது டென்ஷன் அப்படின்றது ஸோ டென்ஷன் எவ்வளோ டென்ஷன் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்களோ அது டீன் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே டீ இன்ட் ஒய் டைரக்ஷன் அப்படின்றதுனால திஸ் இஸ் காஸ்ட் திட்டா டீ காஸ்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க திஸ் டென்ஷன் திஸ் இஸ் எக்ஸ் டைரக்ஷன் அப்படின்றது டி சைன் திட்டா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க திஸ் இங்கே என்ன அப்படின்னா திஸ் இஸ் அ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அதாவது எம்ஜி அப்படின்றது மாஸ் இது எவ்வளோ மாஸ் இருக்கோ அது கூட கிராவிட்டி ஆகிறோம் ஸோ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க திஸ் மாஸ் எம்ஜி அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதனோட ஆங்கிள் எஸ் தீட்டா திஸ் இஸ் வந்து இதுதான் வந்து ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் இந்த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வச்சு நம்ம ஈஸியாக நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ சார்ஜஸ் வந்து நம்ம இதில் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது இந்த ஸ்பியர்ஸில் எவ்வளோ சார்ஜஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்றது ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் யூஸ் பண்ணி நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த எக்ஸ் டைரக்ஷன் த ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் த சார்ஜ் ஸ்பியர்ஸ் இஸ் ஜீரோ ஸோ இப்போ எக்ஸ் டைரக்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் த சார்ஜ் ஸ்பியர்ஸ் ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னா நான் எதுவுமே சொல்லியிருக்கேன் சேஞ்ச் ஆஃப் த ஸ்பீடு சேஞ்ச் ஆஃப் த ஸ்பீட் இஸ் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்றது எக்கு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ சேஞ்ச் ஆஃப் த ஸ்பீட் அப்படின் போது இதில் என்ன சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்பீட் இருக்கும் அப்படின்னா சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்பீட் இருக்காது அப்படின்றாங்க இந்த எக்ஸ் டைரக்ஷன் இந்த ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் த
இருக்கிறது அப்படின்னு டைரக்ஷன் ஏற்கனவே நம்ம எக்ஸ் டைரக்ஷனில் அதனோட ஃபோர்ஸ் வேல்யூ நம்ம பார்த்தோம் இப்போ என்ன ஒய் டைரக்ஷனில் என்னன்னா ஒய் டைரக்ஷன் ஒன்று வந்து காஸ்திட்டாக இருக்கும் டென்ஷன் டு காஸ்திட்டா மைனஸ் அதனோட ஆப்போசிட் வந்து என்னன்னா நம்ம கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஸோ டென்ஸ் டி காஸ்திட்டா ஜே மைனஸ் எம் ஜி ஜேன்னு வரும் ஜேன்றது யூனிட் வெக்டா ஸோ டி காஸ்திட்டான்றது அதனோட டென்ஷன் அதாவது ஒய் என்ன <laughs> T cos theta uh, equal to mg of the equation 2. So, this is the x direction of the force value, this is the y direction of the gravity value. So, what do you do with the equation? By dividing equation 1 by equation 2. So, one, first equation is 2 all divide. So, 2 all divide, what do you do with the value? So, first equation is the sin theta, and second equation is cos theta. So, what do you divide with the sin by cos is tan or change. So, tan theta is equal to Fe. மேல வரும் கீழே வந்து எம்ஜின்னு வரும் ஸோ டிவைட் பண்ண போது சி எஃபி இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் தீட்டா டி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃபி திஸ் இஸ் இக்வேஷன் ஒன் நெக்ஸ்ட் காஸ் தீட்டா டி இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருவோம் எம்ஜி அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க மாஸ் இன் கிராவிட்டி ஸோ ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணும்போது திஸ் இஸ் டி டி கேன்சல் ஆகிடும் டிவைட் பண்ணும்போது டி டி கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ சைன் தீட்டா பை காஸ்டா இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் தீட்டா ஸோ டேன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் மேலே இங்கே எஃபி இருக்குது கீழே எம்ஜி இருக்குது ஸோ எஃபி டிவைடர் பை எம்ஜி திஸ் திட் வேல்யூ திஸ் இஸ் ஈக்வேஷன் த்ரீ ஸோ டேன் திட் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃபி டிவைடர் பை எம்ஜி திஸ் இஸ் ஈக்வேஷன் த்ரீ ஸோ எப்படி இந்த ஈக்வேஷன் வந்தது நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ எக்ஸ் டைரக்ஷனில் நம்ம வந்து ஃபோர்ஸ் வேல்யூ ஒய் டைரக்ஷனில் வந்து நம்ம கிராவிட்டி வேல்யூ நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம் ரெண்டு வேல்யூ நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது சைன் பை காஸ் டேனாக சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ டி டி கேன்சல் ஆகிடும் மீது எஃபி டிவைடர் பை எம்ஜி மட்டும் இருக்கும் ஸோ டேன் திட் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃபி பை எம்ஜி டேன் திட் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃபி பை எம்ஜி Since they are equally charged and the magnitude of the electrostatic force. If we calculate the electrostatic force, we already have to do this. That is the electrostatic force F is equal to uh, product of the charges. That is the two charges. Q, Q. Two charges are given. So, product of the charges is Q into Q. Then Q into Q, Q square of mind. Divided by square of the distance. Then square of the distance is distance of R. So, R square, square of the distance. This is also a constant that we add on K into constant. இந்த கேவோட வேல்யூ நம்ம ஆல்ரெடி நான் பார்த்துருவோம் எப்பயுமே ஒன் வேர்ல்ட் இதை கேட்பாங்க கேவோட வேல்யூ தஸ் இஸ் ஒன் இஸ் கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எஃப் நாட் இதனோட வேல்யூ அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதுவும் நம்ம லாஸ்ட் லாஸ்ட் பார்த்துருவோம் நைன் இன்ட்டு டென் பவர் நைன் நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் கூடும் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் ஸோ இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கேவோட வேல்யூ இப்போ இந்த எலக்ட்ரோஸ்டிக் ஃபோர்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலா நம்ம இதுதான் கூலும்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காரு எலக்ட்ரோஸ்டிக் ஃபோர்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமாக யார் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃபார்முலான்னு பார்த்தனா கூலும்ஸ் கொடுத்துருக்காரு இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரோஸ்டிக் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு அந்த பிக்சரில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டூ ஏ அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ டூ ஏ அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஆரோட வேல்யூ ஸோ அது ஏ ஏவோட வேல்யூ பார்த்தோன்னா அதில் எல் சைன் தீட்டா அப்படின்னு எடுத்துருக்காங்க பை சப்ஸ்டூடிங் திஸ் வேல்யூ இந்த வேல்யூ எடுத்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஈக்வேஷன் த்ரீ எஸ் சப்ஸ்டிட் பண்ணிருக்காங்க திஸ் இந்த ஈக்வேஷனில் இந்த ஈக்வேஷன் நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது டேன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு எஃபி அப்படின்னா எஃபிக்கு தான் திஸ் இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டேன் தீட்டா திஸ் இஸ் ஈக்வேஷன் த்ரீ டேன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்இ எஃபியோட வேல்யூ இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கோங்க தட்ஸ் கே க்யூ ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ எஃபிக்கு பதிலாக நம்ம கொடுத்துருக்க இந்த ஃபோர்ஸ் எலக்ட்ரோஸ்டிக் ஃபோர்ஸ் வேல்யூவை இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம் ஸோ டேன் திட்டாஸ் ஈக்குவல் டு கே கியூ ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் டிவைடர் பை கீழே என்ன இருக்குது எம்ஜின்றது வேல்யூ இருக்குது ஸோ எம்ஜி சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்க ஸோ எம்ஜி க்யூ ஸ்கொயர் டிஸ் எம்ஜி இன்ட்டு டூ ஏவுக்கு டூ ஏவுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டூ எல் சைன் திட்டா அப்படின்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணியிருக்காங்க அதான் டூ ஆரோட வேல்யூ வந்து டூ ஏ அப்போ இங்கே ஆர் ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ டூ ஏ அப்படின்னா டூ இப்போ ஆறுக்கு பதிலாக நம்ம டூ ஏ சப்ஸ்டிட் பண்ணணும் ஆனால் டூ ஏவுக்கு நம்ம என்ன வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறோம் டூ எல் சைன் திட்டான்ற வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ண போகும் ஸோ கே க்யூ ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் டிவைடர் பை எம்ஜி இன்ட்டு டூ ஏவுக்கு பதிலாக திஸ் டூ எல் சைன் தீட்டான்ற வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம் டூ எல் சைன் தீட்டா ஸோ இந்த வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா ஸோ ஸ்கொயர் ஆகிடும் ஏன்னா இங்கே
mg into 2l sin theta whole square varum ena r square endradhanal nam r oda value substitute pannumbodhu 2l sin theta whole square appdi maarum so this is equation 4 indha value equation vandu equation 4 appdi eduthirukanga so rearranging the equation 4 namba indha equation namba rearrange pannumbodhu enna pannirukanga appadina so q is equal to q square divided by mg 2l sin theta whole square irukku inga k irukku inga tan theta irukku ipa இந்த ஈக்வேஷனில் கியூ ஸ்கொயர் வேல்யூ நம்ம ஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ கியூ ஸ்கொயர் வேல்யூ ஃபைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு வேல்யூ நம்ம அந்த சைட் கொண்டு போகணும் ஸோ அந்த சைட் கொண்டு போகும்போது நம்மளுக்கு என்ன வேல்யூ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இருக்கிற வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டேன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எம்ஜி டூ எல் சைன் தீட்டா ஹோல் ஸ்கொயர் திஸ் இஸ் ஈக்வேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து நம்ம வேறு கூ கியூவோட வேல்யூ நம்ம ஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து கியூ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஒன் பை எம்ஜி டூ எல் tan reciprocal ah change aagum so reciprocal ah change aagum bodu tan into mg 2l sin theta appdin varum so so idhu mele poidum so idhu kuda multiplication aagum so reciprocal ah maarum bodu so tan theta so idhu find panna porom appadina q is equal to so root ah nammalku change aagum square ku inda square cancel aagum matha ellame root ah maarum appo root ah maarum bodu enna varum 2l sin theta mg 2l sin theta by k அப்படின்றது மாறும் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இங்கே ஒரு கே ஒரு வேல்யூ இருக்கும் ஸோ அந்த கேவோட வேல்யூ ஈக்குவல் டன் போயிடும் கே ஸோ நெக்ஸ்ட் வேல்யூ நம்மளுக்கு வர்றது என்னென்னா திஸ் இந்த வேல்யூ ஃபுல்லாகவே ரூட்டாக மாறிடும் ஏன்னா ஸ்கொயராக இருக்கிறதுனால இது ரூட்டாக மாறிடும் ஸோ அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னா டூ எல் சைன் தீட்டா ரூட் ஆஃப் எம்ஜி டேன் தீட்டா டிவைட் பை கே அப்படின்ற வேல்யூ இங்கே வந்துடும் நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதில் அதனால் கொடுத்துருக்க வேல்யூலாம் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி லாஸ்ட்டில் நம்ம சார்ஜ் ஏன்னா கியூ அப்படின்றது தான் சார்ஜ் நம்ம நம்ம சார்ஜ் தான் ஃபைன் பண்ணணும் ஸோ கியூன்ற வேல்யூ தான் சார்ஜ் அதுக்காக தான் நம்ம இதில் வந்து கியூன்றதை நம்ம கொண்டு வரும் ஸோ கியூ வேல்யூ இதில் வந்து கொண்டு வந்துட்டு இப்போ நம்ம இதில் என்னென்ன வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதெல்லாம் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு என்ன இதனோட சார்ஜோட வேல்யூ நம்ம கிடச்சிடும் டூ இன்ட்டு ஸோ எல்லோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஏற்கனவே நம்ம கொடுத்துருக்காங்க பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்றது சம பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இன்ட் சைன் தீட்டா நம்மளுக்கு அதுவும் வந்து எத்தனை டிகிரியில் வந்து அது வந்து ரிப்பல்சிவ் ஆகுது அப்படின்றது அதுவும் தீட்டாவோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க தஸ் தீட்டாவோட வேல்யூ செவன் டிகிரி இன்ட்டு எம் மாஸோட டிகிரி இவ்வளோன்னா ஒன் மில்லிகிராம் அப்படின்றது கொடுத்துருப்பாங்க மாஸ் அப்படின்றது அது வந்து டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு எழுதலாம் ஒன் மி ஒன் எம்ஜி அப்படின்றது டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு எழுதலாம் இன்ட்டு ஜியோட வேல்யூ அதுவும் கொடுத்துருக்காங்க சம்மலே கொடுத்துருக்காங்க டென் அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க இன்ட்டு டேன் தீட்டாவோட வேல்யூ தீட்டா டிகிரி அது எத்தனை உள்ள டிகிரியில் வந்து ஸ்விங் ஆயிருக்கு அப்படின்றது அதுவும் செவன் கொடுத்துருக்காங்க செட்டி டேன் செவன் டிகிரி டிவைடர் பை கேவோட வேல்யூ அதுவும் நம்மளுக்கு தெரியும் நைன் இன்ட்டு டென் பவர் நைன் நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் கூலும் ஸ்கொயர் அப்படின்றது ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் கேவோட வேல்யூ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் பை ஃபோர் பை எஃப்சன் நாட்டோட வேல்யூ ஸோ ஒன் பை ஃபோர் பை எஃப்சன் நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்சோ கே தஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்சோ நைன் இன்ட்டு டென் பவர் நைன் நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் கூலும் ஸ்கொயர் ஸோ அதை நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க ஸோ கேவோட வேல்யூ நைன் இன்ட்டு டென் பவர் நைன் அப்படின்ற வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதனோட சார்ஜோட வேல்யூ எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா எயிட் பாயிண்ட் நைன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன் கூலும் அப்படின்ற வேல்யூ வரும் திஸ் இஸ் வந்து சார்ஜோட வேல்யூ இது என்னென்னா டென் பவர் மைனஸ் நைன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நேனோ அப்படின்றது சொல்லுவாங்க ஸோ என் டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின்றது மைக்ரோ டென் பவர் மைனஸ் நைன் அப்படின்றது நேனோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நேனோ கூலும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கணும் டென் பவர் மைனஸ் நைன் நேனோ கூலும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை சொல்லலாம் ஸோ திஸ் இஸ் ஆன்சர் ஒரு ஸ்பீரோட சார்ஜஸ் அப்போ ரெண்டு ஸ்பீயருக்கும் வந்து சேம் சார்ஜஸ் தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து ரெண்டுமே எயிட் பாயிண்ட் நைன் இன்ட்டு நைன் என் கூலும் அப்படின்றது திஸ் இஸ் ஆன்சர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நெக்ஸ்ட் சம்மு ஸோ ஏற்கனவே பார்த்து அந்த மே சார்ஜ் மேக்னிடியூட் ஆஃப் த சார்ஜ் ஃபைன் பண்ண சம்மு இந்த சம்மும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் சம்மும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் இந்த லெசனில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சம் பார்க்குறதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் அப்படின்னா நான் கிளாஸுக்கு வரும்போது உங்களுக்கு நான் கிளே கிளியராக உங்களுக்கு கிளா உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இப்போதைக்கு நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறனோ அது கரெக்டாக நீங்கள் செக் பாருங்கள் புக்கில் பாருங்கள் ஏதாவது புரியல அப்படின்னா நான் வந்து கிளாஸில் வந்து சொல்கிறேன் ஸோ ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் ஒரு தடவை ஒரு ரெண்டு தடவை போட்டு பார்த்தீங்கன்னா சம் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா செகண்டு கேல்குலேட் த
photons and electrons are there, how many electrostatic forces are there, how many gravitational forces are there. So, that's why we say that. They are separated by distance. If you have a distance, so electrons and protons are there, distance is there, 5.3 in the 10 power minus 11 meter are there, distance is there. So, the magnitude of the charges on the electron and proton. So, this is the magnitude of the charges. How many charges are there, electron and proton are there, that's why we say that. How many? 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. So, we can get the electric charges in this way. So, the mass of the electron, we can calculate the mass of the electron. We can calculate the mass of the electron. We can calculate the electrostatic force and gravitational force. We can calculate the mass of the mass of the electron. We can calculate the mass of the electron. So, the mass of the electron is 9.1 into 10 power minus 13 kg. So, we can calculate this in one word. Very, very important. So 9.1 into 10 power minus 13 kilogram and mass of the proton, proton of the mass is 1.6 into 10 power minus 27 kg. This is mass of the proton. That is magnitude of the charge, so mass of the proton is maximum the same. The powers are the same. That is the same. Let's see. This is the magnitude of the charge. The charge is the same. 1.6 into 10 power minus 19 kilogram. The mass of the proton is the same. 1.6 into 10 power minus 27 kilogram. So, ini ada kunci dia changes untuk kunci sistem orang. So, ini ini compare puni paling bodoh, mungkin easy aja. Maximum mass of the electrons kekang, mass of the protons kekang, ada kapur proton orang charge sistem mungkin kekang. So, ini ada untuk one versi untuk tiga versi kekang. So, ini ini compare puni paling bodoh, mungkin easy aja. Cuba puni ya. So, ada orang mass of the electron pada nine point one into ten power minus thirty one kilogram, apa ni kurit kekang. Ini pernah calculate puni sultra orang, apa ni? Na, dua titik ni ada lagi electrostatic force, gravitational force, yang boleh ikut apa ni? Kita calculate puni sultra. So, first, apa ni? Kita calculate puni apa ni? Kita pakar next. The proton and the electron attract each other. If we want the proton and electron attract one. Why? We have seen the last class. So, the electron is the charges. Negative charges. The proton is the positive charges. I have said the last class. So, positive and negative attract one. So, positive and positive are repulsive. That is why negative and negative are repulsive. But, the electron is the negative charges. The proton is the positive charges. So, what do we do? We attract one. So, attractive charges. So, the proton and the electrons are attract each other. The magnitude of the electrostatic force between these two particles is given by. If the magnitude of the electrostatic force is given by, then the force of the electrostatic force is given by. So, if we use electrostatic force, we will use the formula of the Coulomb's formula. So, Coulomb's formula is very, very important. We will apply it to all of them. So, if you want to use the Coulomb's formula, you will use the Coulomb's formula. So, electrostatic force F is equal to K. E square by R square कुत्र कहाँ इंगे charge अपनी इंटर दे इन्ना दे जैसे electron और charge so अब electrons वो दे E नंबर इतने कहाँ charge ने so आधा square पनेर कहाँ इन्ना product of the charges समझ इन्ना दे इंटर square पनेर कहाँ अब ये E square K into E square by square of the distance अपनी इंटर दे जैसे R इंटर दे distance इंटर दिखे रहेला आधा तो proton को electron को ले distance उन्दे R इंटर कहाँ वो square of the distance अपनी इंटर ना R square इंटर को अब इन द फाल इला नंबर कुर्दर के वैल्यू सबसे पन्ना ना नंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैल्यू करते हैं। सो कुर्दर के वैल्यू अपने पता ना के वाले वैल्यू नंबर के एक में नंबर तेरी हो। दस नाइन इंटर टेन पावर नाइन अपने इंटर दें। न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर अपने इंटर दें। त्रिम Value charges value kurang itu kanga, evolu apa ni? 1.6 into 10 power minus 19. So, anda ini evolu value itu ni sabtu paningnya. So, square kurang itu kanga square divided by r distance evolu kurang itu kanga pernah. Rendah itu kurang distance dua kurang itu kanga 5.3 into 10 power minus 11. 5.3 into 10 power minus 5. Sama itu ada value sabtu paningnya. This is 5.3 into 10 power minus 11. So, 9 into 10 power 9, 9 into 1.6. You can multiply it. So, first 1.6 is square, 2.56 is square. If you square 10 power minus 19, you can multiply it. So, 2 into 19 is 38. So, here is 38. So, you can see that the square is 10 power minus 38. This is square 10 power minus 19. This is square 10 power minus 38. So, here is 9 into 10 power 9. So, 1.6 is square. So, this is 2.56. Here is 10 power minus 38. That is the key of 5.3 into 10 power minus 11. So, 5.3 is square, 28.09. 10 power minus 11 is square, 10 power minus 22. This is 10 power minus 22. So, if you go to 10 power minus 22, 10 power minus 38 is plus. Then, 
இப்போ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி எயிட்டில் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் நம்ம சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணணும் சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணால் நம்மளுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னா மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி எயிட் ஆ மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் கிடைக்கும் ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் அது கூட டென் பவர் நைனை நம்ம சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணோம்னா டென் பவர் மைனஸ் செவன் நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் ஸோ நைன் இன்ட்டு இந்த ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸை ஸ்கொயர் பண்ண வேல்யூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ண வேல்யூ டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ நைன் ஸோ டென் பவர் மைனஸ் லெவனை ஸ்கொயர் பண்ணால் டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீனை ஸ்கொயர் பண்ணால் டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி எயிட் ஸோ டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் மேலே கொண்டு போகும்போது ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டூவாக மாறும் ஸோ தேர்ட்டி எயிட் மைனஸ் தேர்ட்டி எயிட்டில் டுவெண்ட்டி எயிட் போச்சுனா சிக்ஸ்டீன் வரும் ஸோ டென் பவர் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு வரும் ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஸோ டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீனில் இங்கே வேல்ரெடி ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு என்ன பவர் இருக்குன்னா டென் பவர் மைன் நைன் நைன் இருக்குது ஸோ டென் பவர் நைன்லேருந்து டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீனை சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது வந்து டென் பவர் மைனஸ் செவன் அப்படின்னு வரும் ஸோ இந்த வேல்யூ நீங்கள் சாமி பண்ணுனா எயிட் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் எயிட் அப்படின்னு வரும் ஸோ நம்ம ஃபோர்ஸ் வேல்யூ நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபோர்ஸோட யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா நியூட்டன் அப்படின்றது ஸோ இப்படி எயிட் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் எயிட் நியூட்டன் அப்படின்றது நம்மளுக்கு கிடைக்கிது என்னென்னா எலக்ட்ரோ ஸ்டாடிக் ஃபோர்ஸோட வேல்யூ எயிட் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் எயிட் என்னன்னு கொடுத்துருக்கு அதாவது எலக்ட்ரான்ஸுக்கும் ப்ரோட்டான்ஸுக்கும் இடையில உள்ள எலக்ட்ரோ ஸ்டாடிக் ஃபோர்ஸ் வேல்யூ ஸோ நம்ம எலக்ட்ரோ ஸ்டாடிக் ஃபோர்ஸ் வேல்யூ பார்த்தாச்சு ஸோ எஃபியோட வேல்யூ நம்ம ஃபைன் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் வேல்யூ நம்ம ஃபைன் பண்ணும் ஸோ கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் ஃபைன் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலா ஸோ இந்த கிரா கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் த ப்ரோட்டான் அண்ட் எலக்ட்ரான் இஸ் அட்ராக்டிவ் அதே தான் சேம் தான் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் ஃபார் த எலக்ட்ரோ ஸ்டாடிக் ஃபோர்ஸ் ரெண்டுமே வந்து கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் ரெண்டுக்கு இடையில் என்ன அதே போல் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் எலக்ட்ரோஸ்டாடிக் ஃபோர்ஸ் இடையில் ரெண்டுக்கும் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஸோ எலக்ட்ரான் இஸ் அட்ராக்டிவ் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் ஸோ ரெண்டு ரெண்டுக்கும் இடையில் எவ்வளோ கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்குது கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலா எஃப்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி எம்இ எம்பி டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இது வந்து கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸோட ஃபார்முலா டென்த்தில் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கீங்க திஸ் ஃபார்முலா லெவன்த்லேயே உங்களுக்கு வந்துருக்கும் இந்த ஃபார்முலா ஸோ எஃப்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி எம்இ எம்பி டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்றது ஜின்றது கிராவிட்டி திஸ் இஸ் மாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் திஸ் இஸ் மாஸ் ஆஃப் த ப்ரோட்டான் ஆர் ஸ்கொயர்ன்றது ஸ்கொயர் ஆஃப் த ரெண்டு எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான்ஸ் கூட டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் ஸோ திஸ் ஃபார்முலா போகிறது கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் ஃபார்முலா ஸோ இதில் நம்ம என்ன கொடுத்துருக்க வேல்யூ நம்ம சப்சிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம கரெக்டாக கரெக்டாக சப்சிட் பண்ணுவோம் ஜியோட வேல்யூ அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க சம்மில் கொடுத்துருப்பாங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் லெவன் கிராவிட்டியோட வேல்யூ இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் லெவன் ம எலக்ட்ரானோட வேல்யூ மாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரானோட வேல்யூ சம்மில் கொடுத்துருக்காங்க நைன் பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் இன்ட்டு ப்ரோட்டானோட மாசம் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ இதையும் சப்ஸ்டிட் பண்ணியிருக்கோம் எம்பியோட வேல்யூ எம்ஐயோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணியாச்சு கிராவிடேஷன் வேல்யூ திஸ் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இன் டென் பவர் மைனஸ் லெவன் திஸ் இஸ் ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம் சான்சஸ் இருக்குது இதை வந்து ப்ரிப்பர் பண்ணிங்க ஸோ டிவைடர் பை ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இருக்கு ப்ரோட்டான்ஸுக்கும் எலக்ட்ரான்ஸ்க்குள்ள டேட் டிஸ்டன்ஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் லெவன் ஸ்கொயர்ன்றதுனால மேலே ஸ்கொயர் வந்துடுது ஸோ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது இதில் பாருங்கள் இதை வந்து நீங்கள் டென் பவர் மைனஸ் டூ மேலே என்ன பார்த்தோன்னா டென் பவர் மைனஸ் லெவன் இருக்குது இங்கே டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் இருக்குது இங்கே டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் இருக்குது ஸோ எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஸோ எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டென் பவர் மைனஸ் லெவன் ப்ளஸ் ப்ளஸ் லெவன் சிக்ஸ்டி நைன் ஸோ பவர்ஸில் சிக்ஸ்டி நைன் இருக்குது மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டென் பவர் சிக்ஸ்டி நைன் இருக்குது கீழே டென் பவர் லெவன் மைனஸ் லெவன் ஓல் ஸ்கொயர்னு இருக்குது ஸோ ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க டூ இன்ட்டு லெவன் டுவெண்ட்டி டூ அப்போ கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்ற வேல்யூ இருக்க
டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் தேர்ட்டி நைன் இதான் வந்து ஃபைன் பண்ண வேல்யூ இப்போ எஃபி வேல்யூன்னு பார்க்கும்போது இந்த எஃப்ஜி இந்த சைடு போனால் கீழே இது கூட மல்டிப்ளை ஆகிடும் அப்போ டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி நைன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி நைன் இந்த எஃப்ஜி அது கூட மல்டிப்ளை ஆகிடும் அப்படின்றாங்க ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு இது எஃப்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு டென் பவர் தேர்ட்டி நைன் எஃப்ஜி அப்படின்றது இப்போ இதில் நம்ம பார்க்கும்போது என்னென்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் போர்ஸும் கிராவிடேஷனில் போர்ஸும் இப்போ இது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் போர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் டூ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்தால் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ எது ஹையஸ்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது திஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் கம்பேர்ட் டு த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றத நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் பெட்வீன் ஏ ப்ரோட்டான் அண்ட் எலக்ட்ரான் இஸ் எனார்மஸ் கிரேட்டர் தன் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் பெட்வீன் தேம் ஸோ எனார்மஸ் அப்படின்னா திஸ் இங்கே வந்து பாரு எனார்மஸ்லி ஸோ அதிகப்படியான வேல்யூ கிரேட்டர் தனாக இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் விட ரொம்ப ஹையாக இருக்குது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் பெட்வீன் தம் தஸ் த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் இஸ் நெக்லிஜிபிள் when compared with the electrostatic force so yeah, electrostatic force compare பண்ணும்போது so electrostatic force ரொம்ப ரொம்ப ஹை அப்படின்றதனால நம்ம gravitation force நம்ம negligible பண்ணிக்கலாம் negligible பண்ற அளவுக்கு நமக்கு வந்து highest force electrostatic force இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்றாங்க in this situation such as for small size of objects and the atomic is domain this is the reason why charged comb attracts an uncharged piece of paper greater than force even through the piece of paper is attracted downward by the எர்த் திஸ் இஸ் ஷோன் த ஃபிகர் ஸோ என்ன பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு காம்பை எடுத்தீங்கன்னா காம்பு கூட ஒரு பேப்பர் நீங்கள் ரஃப் பண்ணி நீங்கள் காம்பில் வச்சிங்கன்னா என்னென்னா அது வந்து என்னென்னா அட்ராக்ட் பண்ணும் ஸோ அந்த காம்பு வந்து பேப்பரை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும் ஸோ இதுக்கு முக்கியமான காரணம் அப்படின்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் வந்து கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸை விட ஹை அப்படின்றதுனால தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா பேப்பர்ஸை அந்த காம்பு வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும் ஸோ இது இதை வச்சே நம்ம வந்து சொல்லிடலாம் ஸோ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஹையர் தன் த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது திஸ் இஸ் ப்ரூஃப் ஆஃப் த சம்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் நம்ம பார்க்க போகிறது சூப்பர் பொசிஷன் ப்ரின்சிபல் ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ் கூலும் ஸ்லாப் பார்த்துருப்போம் கூலும் ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு சார்ஜஸ் மட்டும் நம்ம எடுத்துப்போம் ஸோ ரெண்டு சார்ஜஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்குள்ள ரெண்டு சார்ஜஸ் கிடையில் இருக்கு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஸ்டே எஃப் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் டு கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஆர் இப்போ யூனிட் வெக்டார் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஜஸ்ட் வந்து ரெண்டு சார்ஜஸ் கொடுக்கும்போது அது குழுல இடையில இருக்கிற எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் மெஷர் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலாவை கூலும்ஸ் கொடுத்துருப்பாரு பட் வந்து இப்போ ரெண்டு சார்ஜஸ் இல்லாமல் மூணு சார்ஜஸ் இருக்குது அப்படி இல்லை நாலு சார்ஜஸ் இருக்குது அஞ்சு சார்ஜஸ் இருக்குது ஆறு சார்ஜஸ் இருக்குது ஸோ அதிகப்படியான சார்ஜஸ் இருக்குது ஃபோர் பிளேஸ் இன்னொரு பிளேஸ்க்கு அதிகப்படியான சார்ஜஸ் இருக்கும்போது நம்ம எப்படி வந்து ஃபோர்ஸ் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறது ஸோ அதுக்கான ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியாது அப்படின்னும் போது அதை ஃபைன் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்த ஃபார்முலா தான் திஸ் இஸ் சூப்பர் பொசிஷன் ப்ரின்சிபல் ஸோ நிறைய சார்ஜஸ் கொடுக்கும்போது ஸோ கியூ ஒன் கியூ டூ கியூ த்ரீ கியூ ஃபோர் அப்படி நிறைய சார்ஜஸ் கொடுக்கும்போது இப்போ ரெண்டு சார்ஜஸ் கியூ ஒன் கூ டூ மட்டும் கொடுத்தாங்கன்னா அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது எஃப்ன்ற ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கியூ ஒன் கூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்றது சொல்லிக்கலாம் பட் ஆனால் நிறைய சார்ஜஸ் கொடுக்கும்போது டூ மோர் சார்ஜஸ் அதாவது ஒன் ரெண்டுக்கு அதிகமான சார்ஜஸ் கொடுக்கும்போது எப்படி நம்ம அதை கால்குலேட் பண்ணுறது ரெண்டு கடையில் ஃபோர்ஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்றது கொஸ்டின் கொடுத்தது தான் வந்து சூப்பர் பொசிஷன் ப்ரின்சிபல் அப்படின்றது இங்கே பாரு கூலும் ஸ்லா எக்ஸ்பிளைன்ஸ் த இன்டராக்ஷன் பிட்வீன் டூ பாயிண்ட் சார்ஜஸ் கூலும் ஸ்லா என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ரெண்டு சார்ஜஸ் கிடையில் இருக்கிற இன்டராக்ஷன் மட்டும் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க டூ பாயிண்ட் சார்ஜஸ் இஃப் தேர் ஆர் மோர் தென் டூ சார்ஜஸ் த ஃபோர்ஸ் ஆன் ஒன் சார்ஜ் டியூ டு ஆல் அதர் சார்ஜஸ் ஸோ அதிகமான சார்ஜஸ் மோர் தென் டூ சார்ஜஸ் இருக்கும்போது அதுக்கடையிலான ஃபோர்ஸஸ் நீட்ஸ் பி கேல்குலேட் எப்படி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது கூலும் ஸ்லாலும் டஸ் நாட் கிவ் த ஆன்சர்ஸ் கூலும் ஸ்லாவில் எப்படி அதிகப்படியான சார்ஜஸ் கொடுக்கும்போது ஃபோர்ஸ் கேல்குலேட் பண்ண முடியும் அப்படின்றது ஆன்சர் கொடுக்கல ஸோ அப்போ என்ன பண்ணும்போது சூப்பர் பொசிஷன் பிரிசிபல் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் த இன்ட்ராக்ஷன் பெட்வீன் மல்டிபிள் சார்ஜஸ் ஸோ இன்ட்ராக்ஷன் பெட்வீன் இந்த மல்டிபிள் சார்ஜஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பர் பொசிஷன் பிரிசிபல் மூலமாக நம்ம மல்டிபிள் சார்ஜஸோட ஃபோர்ஸ் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை எப்படி பயன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்குறோம் அக்கார்டிங் டு திஸ் சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் த டோட்டல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் எ கிவன்
here r21 is the unit vector namba r ley paathom from q1 and q2 so q1 q2 ku la ela unit vector along the line joining two charges and r21 is the distance between the charges and q1 q2 so idla r21 keela koduthirukku r21 abindrathu rendu charges ku ela distance the electrostatic force between two charges is not affected by the presence of the other charges the electrostatic force between the two charges not affected presence of the other charges in the neighborhood so pakkathula iruka charge nalla electrostatic force undu affect aagadhu abindranga the force on the q2 x q1 exerted by the charge q3 namba ekkuve inda value paathina charge q1 q1 la q2 ala yerpadukudiya force next paathina innor charge q3 irukku so q3 nalala nammalku force undu q1 la exert aagum so adanoda value abdin paakumbodhu f13 nu varum so idhu vandu charge q1 oda value this is q3 so q1 la q3 ala vandu nammalku force affect aagudhu appo f13 value is equal to k into q1 q3 inga ena charge q1 q3 affect aagudhu so appo q3 divided by r31 idhoda distance vandu r31 varum adoda unit vector vandu r3 abindrathu ஸோ இது வந்து க்யூ த்ரீனால க்யூ ஒன்னில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் அதே போல் க்யூ ஃபோர்னால க்யூ ஒன்னில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் நம்மளுக்கு வரும் அதே போல் க்யூ ஃபைவ்னால க்யூ ஒன்னில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் வரும் ஸோ எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பர் பொசிஷன் வேல்யூக்கான ஈக்குவேஷன் உங்களுக்கு கிடச்சிடும் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா பை கண்டினியூ திஸ் த டோட்டல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் அந்த சார்ஜஸ் க்யூ ஒன் டியூ டு ஆல் அதர் சார்ஜஸ் கிவன் பை அப்போ டோட்டல் ஃபோர்ஸ் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் டியூ டு அதர் சார்ஜஸ் நம்ம ஃபோர்ஸ் எக்ஸெக்ட் ஆகுனால டோட்டல் சா ஃபோர்ஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு க்யூ ஒன் க்யூ ஒனில் க்யூ டூவால் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸு எக்னே பண்ண பார்த்த ஈக்குவேஷன் நெக்ஸ்ட்டு க்யூ த்ரீனால க்யூ ஒனில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸு இந்த ஈக்குவேஷன் அதே போல் க்யூ ஃபோர்னால க்யூ ஒனில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் அதுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது ஸோ எஃப் ஒன் டோட்டல் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஒன் டூ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் நம்ம ஆட் பண்ணணும் ப்ளஸ் எஃப் ஒன் த்ரீ இந்த ஈக்குவேஷன் ஆட் பண்ணும் அதில் எஃப் ஒன் ஃபோர் ஸோ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி டாட் 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 எஃப் ஒன் என் வரைக்கும் வரும் ஸோ ஆட் பண்ணும்போது நம்ம எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா திஸ் எல்லாத்துலேயுமே கேன்றது காமனாக வந்துடும் ஸோ அந்த காமன் வேல்யூ எடுத்துங்க வெளியே எடுத்துங்க உள்ள கியூ ஒன் கியூ டூ அதுக்கப்புறம் கியூ ஒன் கியூ த்ரீ ப்ளஸ் கியூ ஒன் கியூ ஃபோர் ப்ளஸ் டாட் 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 கியூ ஒன் கியூ டூ ஏ கியூ என் வரைக்கும் வரும் அதுக்கப்புறம் டிவைடர் பை இந்த ஆர் த்ரீ ஒன் மேலே வந்து ஆர் டூ ஒன் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் இக்குவேஷன் ஆர் த்ரீ ஒன் இந்த எல்லாம் யூனிட் ஃபெக்டாக அது கூட ஆட் ஆகும் ப்ளஸ் டாட் 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 ஆர் என் வரைக்கும் வரும் லாஸ்ட் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோர்ஸோட இக்குவேஷன் டோட்டல் கேட்டு எடுத்துருக்காங்களோ ஸோ அத்தனை சார்ஜஸ் எவ்வளோ எக்ஸெக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஸோ அதனோட டோட்டல் ஃபோர்ஸ் வேல்யூ உங்களுக்கு கிடச்சிடும் திஸ் இஸ் வந்து சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் இம்பார்ட்டன் ஃபார்மா திஸ் இஸ் சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் அப்படின்றது முக்கியமானது என்னென்னா கூலிங்ஸ்லாம் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா ரெண்டு சார்ஜஸ் கிடையிலான ஃபோர்ஸ் மட்டும் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ரெண்டுக்கு இடையில என்ன ஃபோர்ஸ் நடக்குது அப்படின்றத கொடுத்து கால்வெட் பண்ணும் பட் ஆனால் சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் அப்படின்றது ஸோ நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும்போது ஸோ எப்படி அதற்குள்ள எடுக்கிற ஃபோர்ஸஸ் வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறதும் அப்படின்றதுக்கோசம் கொடுத்துருப்பாங்க இது எல்லா ஃபோர்ஸஸ் நம்ம என்ன எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் வந்து எக்ஸெக்ட் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம ஆட் பண்ணணும் நம்ம டோட்டல் ஃபோர்ஸ் நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் ஸோ என்னென்ன ஃபோர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர்ஸ் செகண்ட் ஃபோர்ஸ் தேர்ட் ஃபோர்ஸ் லாஸ்ட் ஃபோர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிற ஃபோர்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வந்து டோட்டல் ஃபோர்ஸ் கிடச்சிடும் திஸ் இஸ் டோட்டல் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவேஷன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஈக்குவேஷன் ஃபார் த சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்ஸ் இன்றைய கிளாஸ் நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சார்ஜஸ் எவ்வளோ சார்ஜஸ் மேக்னிடியூட் ஆஃப் த சார்ஜ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது இப்போ ரெண்டு சார்ஜஸ் கொடுக்கும்போது ஸோ அதனோட சார்ஜஸ் மேக்னிடியூட் ஆஃப் சார்ஜஸ் எவ்வளோ இருக்குது கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சம் ஒன் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது ரெண்டு இப்போ மாஸ் ஆஃப் த ப்ரோட்டான் மாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ரெண்டு ப்ரோட்டான்ஸ் எலக்ட்ரானும் சம் ஆஃப் த டிசன்ஸ் வச்சுக்கும் போது ரெண்டு கிடையான எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஸோ கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் ஸோ கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் ஐயா இருக்குமா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஐயா இருக்குமா அப்படின்றத கம்பேர் பண்ணி நம்ம ஒரு சம் பார்த்தோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தா சூப்பர் போஷன் பிரின்சிபல் அப்படின்ற ஒரு பார்த்தோம் சூப்பர் போஷன் அதாவது எல்லா ஃபோர்ஸும் நம்ம எத்தனை சார்ஜஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸ் அதிகமாக கொடுக்கும்போது அதனோட ஃபோர்ஸ் ரெண்டு கிடையாது சார்ஜஸ் கிடையான ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிற கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் அப்படின்ற பிரின்சிபல் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எல்லா ஃபோர்ஸையும் நம்ம
Admission is going on from 3 kg to 12th standard. Group A1A Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2 Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3 Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. Yes or K Higher Secondary School. 45 Bar 7, Dillianur Main Road, Karikalam Bakum, Puducherry 7.